aimez-vous les uns autres, soyez très gentil avec vous-même. Et simplement, efforcez-vous d'être dans l'instant présent. Et n'oubliez jamais que l'amour est l'antidote ultime à la peur. Je suis ravi d'accueillir à nouveau sur le plateau la championne qui nous revient, Wendy Rose Williams. Comment ça va, Wendy Je vais bien, merci. Comment m'accueillez-vous Alex, merci beaucoup d'être revenu dans l'émission. Je pense que la dernière fois que nous avons parlé, j'ai mentionné que vous aviez tellement de choses à exprimer que nous ne pouvions pas tout aborder en une seule conversation. Et vous avez fait tellement de choses différentes que cette chaîne dont nous allons parler, spécifiquement cette conversation. Nous allons parler de votre canalisation et de tout ce que nous faisons en canalisation. Alors, ma première question est, comment était votre vie avant la canalisation Avant, comment ce monde s'est-il ouvert à vous avant cela, la canalisation. Et je m'y suis approchée avec réticence, comme je crois que beaucoup de gens le font. Nous devons être conscients, poussés et bousculés dans la bonne direction par moment. C'est assez intéressant. Comment résister Mais avant l'éveil spirituel, avant que j'accepte de canaliser ce qui est arrivé quelques années plus tard, juste, conservateur. Ma vie quotidienne était extrêmement chargée. En tant que mère active, puis devenue une mère célibataire très occupée. Mes filles n'avaient que 6 et 8 ans au moment où nous avons divorcé. Il se passait donc énormément de choses dans notre vie. Je ne m'attendais absolument pas à l'éveil spirituel qui est survenu ensuite. Euh, environ 6 ans plus tard, mes filles avaient 12 et 14 ans. Je ne m'attendais pas à ce que la canalisation se manifeste ainsi. Découvrir l'existence d'un contrat d'âme que j'avais accepté m'a surpris. Je me demandais en quoi consistait-il. Ouais, quelle surprise. Ouais, ouais. Mais si on s'arrête un instant pour y penser, ne sont-ce pas ces choses-là parmi les plus merveilleuses de la vie? Cela peut être un choc initial, mais avec le temps, en s'habituant, on se dit finalement, oh là là, quel privilège, quel plaisir. Plus je m'y plongeais. Alors, qu'est-il arrivé précisément? Des personnes multiples, d'incroyables guérisseurs, des médiums, des intuitifs, des gens que je ne connaissais pas auparavant, commençaient à venir vers moi pour me parler. Avez-vous besoin d'aide? Je sais que vous vivez une importante libération de vies antérieures. Je sais que vous ne voulez pas peut-être accepter ou parler de qui vous étiez, mais puis-je vous aider? Je suis là pour vous aider. Et ces personnes, je les connaissais à peine. Pour certaines, c'était littéralement la première rencontre et ce avec quoi elles essayaient de m'aider. C'était ma vie antérieure en tant que Marie-Madeleine. Ce n'était pas une vie que je voulais accepter ou assumer. Et je suis un peu embarrassée à ce stade, maintenant que cela fait environ dix ans, et puis environ deux ans après avoir commencé ce processus d'acceptation progressive, oui, j'ai vraiment eu cette vie antérieure. Et cela a éclairé tellement de choses pour moi. Je guérissais à grands pas, à mesure que je m'affirmais et que je reconnaissais cette vérité. Oui, et voilà ce qui s'est passé. Et puis, ce qui a commencé à émerger, c'était la guide spirituelle avec qui je travaillais à l'époque. Elle m'a demandé aussi doucement que possible, savez-vous, que vous êtes destiné à être un canal pour trois différents des maîtres ascensionnés. Et je la regarde genre, waouh, ça a l'air d'être un programme avancé. Je ne me souviens pas m'être inscrit à ça. Mais encore une fois, cela avait un sens parfait. C'est Marie-Madeleine, c'est Yeshua ben Joseph, et c'est Marie, la mère de Jésus. Et puis Alex, je voulais tellement bien faire. C'est comme si ce n'était pas une divinité fluviale obscure que je voudrais quand même canaliser avec précision et justesse. Mais je me disais, celle-ci, elle a vraiment un poids pour moi, de l'importance cruciale de l'excellence dans nos actions. Ainsi, j'ai suivi des cours formels de canalisation euh, et j'ai procédé avec lenteur, prenant mon temps, et cela a pris à peu près deux ans. Les formations en canalisation n'étaient absolument pas ce à quoi je m'attendais. L'apprentissage a été une révélation, parce que je m'étais imaginé que cela ressemblerait quelque peu à… Je croyais que ça ressemblerait à la formation des médecins. J'imaginais que le canalisateur m'en présenterait une, m'assisterait pour une, puis me laisserait en réaliser une avant de critiquer. Une seule, et il nous a fallu environ un an et demi pour y parvenir. 
Savez-vous sur quoi nous avons travaillé pendant cette première année et demie Équilibrer mon ego. Et cela semble tout à fait logique avec le recul. Car comment pouvez-vous être un canal clair si vous n'avez pas fait votre propre travail intérieur et si vous ne vous êtes pas centré Et ce, que, ce qui m'est apparu était atypique. Euh, souvent, les gens ont un peu peut-être trop d'enthousiasme et recherche de la gloire dans la publicité autour, peut-être un peu trop avidement, je parle en généralité bien sûr. Pour ma part, c'était l'inverse. J'étais semblable à une violette timide face à tout cela, réticente et réservée. Et je n'avais pas tout à fait assez d'ego sain, dans le sens d'un plexus solaire vraiment équilibré et de cette confiance en soi, ce respect de soi nécessaire pour que cela vienne naturellement. Et c'est là que nous devions m'amener à ce point d'équilibre et d'assurance. C'est précisément là qu'il fallait m'amener afin d'équilibrer ces leçons d'ego. Et en chemin, nous avons libéré de nombreuses vies antérieures, ce qui explique ma grande réticence à parler. Ayant été blessée ou menacée dans le passé, ou ma famille ayant été blessée ou menacée pour cela, en raison de mon rôle de canalisation, de servir en tant que prophète, de fournir des conseils aux rois et aux individus fortunés, allégeant ainsi grandement le fardeau qui pèse sur leurs épaules. Énergie. Si le message ne leur plaisait pas, à l'époque, on avait tendance à s'en prendre au messager, à rejeter la faute sur lui quand le message déplaisait, ou bien les énergies se transformaient constamment, et vous pouvez faire de votre mieux pour prévoir. D'accord, voici où je pense que vous devriez placer vos troupes pour ce qui se passe dans cette bataille. Voici ce que je pense que vous devez faire pour protéger vos terres et pour gagner cette guerre. Et lorsque cette prophétie n'était pas toujours exacte, cela pourrait être la fin de tout. Donc, il y avait juste beaucoup d'antécédents de moi ne voulant pas prendre la parole. Donc, ce n'était pas quelque chose qui allait vous être imposé subitement. Vous étiez activement en quête de cette capacité, en quête de ce canal. Il m'a fallu beaucoup de temps pour y parvenir. J'ai essayé de le nier. J'ai aussi essayé de m'en échapper. Et cela a entraîné de nombreux problèmes de santé. Et j'ai commencé à réaliser, d'accord, il y a une corrélation ici, et quand nous n'acceptons pas la vie que nous sommes censés mener et quand nous ne sommes pas sur notre chemin, nous finissons très souvent par avoir des problèmes de santé, des problèmes financiers, des problèmes relationnels. Et il faut vraiment examiner ce que je dois faire différemment. Y a-t-il quelque chose que j'évite ici? Y a-t-il quelque chose que je fais trop? Y a-t-il des domaines où je ne me montre pas à la hauteur? Et également, euh, il y avait beaucoup. Euh, il y avait autrefois, euh, je pense que la canalisation est devenue euh, bien plus acceptée. Même ces deux dernières années, ces cinq dernières années, elle est devenue euh, tellement plus acceptée et comprise parce qu'autrefois, on nous brûlait sur le bûcher pour cela, on nous emprisonnait pour cela. Et parce que j'avais un souvenir si profond, si actif de mes vies antérieures, cela me faisait trébucher. Et il faut se souvenir, c'était à cette époque. Nous sommes maintenant. Il faut être attentif. Il faut vivre l'instant présent et regarder la réalité. Personne ne me menaçait. Je me faisais peur tout seul. Souvent, dans l'existence, tu es conscient. On devient son propre pire ennemi. C'est Roosevelt qui a dit qu'on ne doit craindre que la crainte elle-même, n'est-ce pas Ouais, et c'est très vrai. On crée cette idée. On sait ce qui va nous terrifier le plus. C'est pourquoi si tu lis un livre de suspense, d'horreur ou un thriller bien fait, tu combles, ce qui te fait le plus peur. C'est pour ça que c'est toujours plus efficace et plus terrifiant que tout ce qui peut être montré à l'écran, du moins pour moi parce que l'écran, c'est la meilleure représentation de quelqu'un d'autre. Uh, my... Tu ne sais vraiment pas ce qui va arriver. Faire en sorte que quelqu'un d'autre gère ses propres problèmes, n'est-ce pas? Les bagages de la route. La méthode Hitchcockienne ne montre pas le meurtre, mais le fait survenir derrière une porte fermée, laissant le spectateur l'imaginer. Et on s'éloigne, on fait un panoramique, parce que la personne imaginera quelque chose de plus terrifiant, parfait, bien pire. Bien pire que tout ce qui pourrait être montré à l'écran. Aucun doute là-dessus. Alors, quand cela a commencé, euh, comment avez-vous fait pour le digérer Parce que ce n'est pas facile à digérer. Quand vous commencez à entendre des voix dans votre tête ou à canaliser ce genre d'énergie à travers vous, il doit aussi y avoir une période d'acclimatation, j'imagine. Il y a effectivement eu une période d'acclimatation et j'ai eu la chance de pouvoir la prendre. C'était assez inhabituel, mais la professeure spirituelle a été très compréhensive. 
Elle savait que mon budget était très serré et que les cours particuliers avec elle étaient hors de portée pour moi. Et elle a gentiment accepté de me laisser participer. À cette époque, j'avais une très bonne amie qui était également réticente à développer ses capacités de canalisation. Nous sommes donc devenus un groupe, une classe de deux. Pour la plupart des cours, oui, nous avons dû travailler aussi en privé à cause de choses très personnelles qui surgissaient. Mais c'est de là que vient ma petite blague sur le dieu de la rivière, parce que mon amie, elle canalisait Saint-François, ce qui était tout à fait logique, car elle est communicatrice avec les animaux, guérisseuse animalière, et elle canalisait aussi ce dieu fluvial méconnu. Alors, dès que nous avons découvert qui nous avions choisi de canaliser, je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit « Est-ce que je peux échanger Jésus contre le Dieu fluvial méconnu ?» Moins de pression, toujours moins de pression. Et là, soudainement, on a tous éclaté de rire. C'est exactement ainsi que fonctionnent les contrats d'âme. Et cela a tellement de sens. Et c'est si naturel, parce que Yeshua est avec Marie-Madeleine, la maîtresse ascensionnée, avec Marie, la mère ascensionnée. Ils arrivent si naturellement, comme... Il suffit simplement de mettre de côté tout le reste et d'affirmer que la famille, c'est ce qui compte avant tout. J'ai fait partie de cette famille, et pour moi, c'est la chose la plus naturelle qui soit au monde. Et puis, bah, quand finalement s'est habitué à toute cette histoire de canalisation et a décidé de le révéler au grand public quelle a été la réaction de vos amis, de votre famille, des gens autour de vous. C'était, c'était ainsi. C'était une chose très discrète, en effet. Il n'y a pas eu de grand éclat public. Ce n'était pas une grande annonce retentissante. J'ai simplement commencé à le faire tout naturellement parce que parfois, je pouvais sentir qu'il voulait intervenir et il possède tant de sagesse, tant d'amour, tant de compassion. Les maîtres ascensionnés sont vraiment incroyables et parfois, juste parfois. Ce n'était pas comme si je devais méditer pendant une heure et demie, m'assurer de pouvoir vibrer hors du lit pour pouvoir leur transmettre. Ça sortait tout simplement de ma bouche. Et Mère Marie, elle a une signature énergétique particulière. Je peux sentir, je peux distinguer les trois à part. Bien sûr, chacun de nous a une signature énergétique unique, mais comme leur vibration est si élevée, avec Mère Marie en particulier, il m'arrive juste. Une larme unique coule de mon œil droit. Et voilà comment elle vient vers moi, cette Marie-Madeleine. Je la sens poser ce manteau magnifique, semblable à une cape sur mes épaules. Et Yeshua, il est d'une singularité remarquable, aux douces pourtant puissantes, accessibles, je ne peux tout simplement pas décrire son énergie. Elle me fait sourire d'une oreille à l'autre et je sais toujours quand c'est le cas. Alors voilà, ce n'était pas du tout comme le rugissement d'un lion. C'était plutôt comme le couinement d'une souris. On le sait de manière très petite, subtile. Finalement, je l'ai mis sur mon site internet. Que je proposais des séances avec Magdalene, mais parce que j'avais encore un peu de travail de guérison intérieure à faire, très peu de personnes en ont fait la demande. Et cela reflétait mon état, car je ne me sentais pas vraiment à l'aise ni confiant par rapport à cela. Puis, il est survenu un moment où simplement les gens me posaient la question. Au cours de discussions habituelles, des amis informaient et ils le faisaient sans hésiter. « Vous savez, on dirait que Magdalene est là, ou pourriez-vous demander à Magdalene et pouvez-vous nous dire tout de suite si vous connaissez cette personne individuellement ?» Ou alors, nous serions un petit groupe en personne, soit face à face, soit au téléphone. Et je me connectais simplement et je le faisais. Et ensuite, j'ai commencé sur quelques appels Zoom pour des podcasts, progressivement. Et j'ai vraiment vécu une expérience incroyablement drôle, très comique. J'ai eu l'occasion d'animer un, une émission de radio traditionnelle pendant un moment sur KKNW à 11h50, qui est la radio alternative de Seattle et une émission particulière. Et je devais toujours faire une assez grosse préparation pour être prêt à passer à l'antenne. Et, et je canalisais Magdalene. Et quand je canalise, je ne, je ne. Partiellement, j'élève ma vibration, elle abaisse la sienne et je quitte partiellement mon corps. Parfois, c'est totalement inconscient car il existe différents niveaux de canalisation. Mais je devais ensuite attendre avec impatience d'écouter l'émission de radio, car je ne savais pas ce que j'avais dit. Puisque c'était Magdalene qui s'exprimait, 
Mais ce jour-là, précisément, le sujet abordé était la sexualité sacrée. Et j'avais cette excellente opportunité. Ami, qui était docteur en philosophie, et une personne formidable, spécialiste en sexologie, et elle devait être le sujet, ou plutôt l'invité du jour. Et quand je suis arrivée à la station de radio, elle était en Californie. Moi, à Seattle, je me rends à la station de radio et je pouvais ressentir cet étrange. Je me demande pourquoi ma gorge est-elle si nouée Qu'est-ce qui se passe Je savais que l'archange Gabriel était avec moi. Je savais que Marie-Madeleine était avec moi. Eh bien, ils se disputaient pour savoir qui allait parler ce jour-là. C'était hilarant parce que d'habitude, c'était juste Marie-Madeleine. Mais je travaille beaucoup avec l'archange Gabriel, surtout en ce qui concerne la communication. Et donc, je suis là, assise avec le producteur et tout cet équipement. Je connais une grande station radio qui m'annonce que je vais passer à l'antenne et je me dis, je suis incapable de prononcer un mot. Alors, je lui tends mon script, celui qui contient ce que j'aurais dû dire en premier lieu. Et là, sans hésiter, il prend la parole et énonce les premières phrases. Pendant ce temps, dans ma tête, je me répète, il faut régler ça tout de suite, peu importe ce qui arrive. N'est-ce pas Oui, n'est-ce pas Le spectacle continue. Le spectacle doit continuer. Et j'ai bu, en quelque sorte, presque une entière grande bouteille d'eau en tentant de euh, dégager ma gorge. C'était tout simplement hilarant. Et puis j'ai parlé avec mon guide spirituel après. Je lui ai demandé « qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle a dit « Oh, c'est fascinant. » C'était une bienheureuse, les deux. Ils étaient présents. Je veux dire, moi, je tiens à parler. Eh bien, laissez-moi vous interroger, car vous parliez d'énergie pénétrant votre corps. J'ai entendu d'autres médiums évoquer cela. Je présume que vous avez dû préparer votre corps pour être capable de recevoir ce type d'énergie. Sinon, cela revient à faire sauter un fusible. Vous ne supporteriez pas la tension, si je puis dire. Ainsi, durant ces un an et demi à deux ans, vous étiez en phase de construction. C'est une excellente question. Vous avez tout à fait raison. Et c'était le travail que nous faisions. Nous travaillions à améliorer mon circuit. C'est comme être un petit vieux générateur de 30 ampères. Et maintenant, il faut être un générateur de 200 ampères pour alimenter toute la maison. C'est précisément cela. Il est essentiel que vous guérissiez et que vous lâchiez prise des choses qui ne vous sont plus d'aucune utilité. Vous devez également vous attelez à améliorer votre santé et votre corps de toutes les manières possibles en vous préparant parce que vous voulez transmettre une essence aussi pure que possible et leur vibration est tout simplement beaucoup plus élevée. Oui, c'est bien cela. Donc, permettez-moi de vous poser la question. Croyez-vous que Marie-Madeleine serait intéressée à venir et à discuter un moment Absolument. Elle y pense. Euh, depuis que vous avez évoqué cette possibilité lors de notre dernière conversation, il y a quelques semaines, donc, absolument, oui. D'accord, super. J'aimerais vraiment la voir. Et pour tous ceux qui regardent, comment faites-vous pour entrer et pour sortir Bien sûr. Alors, voici ce que vous allez observer. Vous allez me voir tout simplement fermer les yeux, m'apaiser et ancrer mon énergie. Et vous allez continuer à me regarder. Je vais juste inviter cette force. Et il se peut que vous m'entendiez marmonner légèrement en lui demandant de venir et en lui demandant de servir de canal pur et clair. C'est ce que je vais entreprendre. Les yeux fermés, ainsi, pour que vous puissiez faire la distinction et reconnaître quand c'est elle qui prend la parole, elle arrive généralement et dit simplement « je suis là » ou bien « c'est Mary » ou encore « c'est Madeleine ». Elle a pour habitude de dire l'une de ces trois phrases. Voyons si c'est ce qu'elle va répéter aujourd'hui. D'accord, je vous remercie. D'accord, débutons maintenant. En grand, mon énergie me recentrant sur moi, invitant le maître ascensionné, Marie-Madeleine, je suis là, c'est Marie. Alex, je suis vraiment très heureuse de pouvoir enfin te parler. Quel sujet aimerais-tu aborder Merci infiniment d'avoir fait cela. Marie, la première question que je souhaite te poser est « Quelle est la plus grande idée fausse à propos de ta vie personnelle que tu souhaiterais rectifier ?» Je suis vraiment reconnaissant pour cette question. Merci beaucoup. La plus grande idée fausse était ce qu'était mon identité. J'ai eu la chance d'être une fille aimée, une sœur chérie, une amie fidèle, une épouse dévouée, ainsi qu'une tante affectueuse et une belle sœur appréciée. Ma vie, si merveilleuse à mes yeux, était profondément ancrée dans les relations familiales. Je n'avais pas vraiment d'intérêt à m'impliquer dans les affaires politiques. Nous vivions dans une période particulièrement dangereuse, une époque où une grande partie de notre population se trouvait asservie. Mais mon rôle, tout simplement, était 
je suis devenue l'épouse de Yeshua et la mère de ses deux enfants. J'avais déjà été mariée par le passé et je connaissais Yeshua depuis notre enfance. Ainsi, c'était comme un rêve qui devenait réalité que nous puissions de nous marier et d'avoir des de merveilleuses années ensemble, malgré la fin douloureuse. Durant la croissance jésuite, devenir un maître errant et ambulant. Quand as-tu réellement commencé à marcher avec lui sur le chemin, dans son voyage spirituel engagé Et où a-t-il donc disparu Où es-tu allé exactement pendant ces 30 années durant lesquelles il était introuvable de ce livre Excellente question. Oui, pour ma part, je suis allée, j'ai vécu. Mes parents sont décédés quand j'étais jeune. Ma sœur aînée Martha et mon frère aîné Lazare se sont occupés de moi. On gérait mon éducation dans notre maison familiale et nous étions voisins des Ben Joseph. Alors Mère Marie, la mère de Jésus, la mère de Yeshua a également pris le relais. Elle est là avec cette larme solitaire qui coule sur la joue droite. Elle a pris le relais, m'aidant, m'élevant et faisant office de mère. J'ai éveillé ma Kundalini incroyablement jeune à cette période, dans cette vie-là. Et Marie, la mère, avait une relation avec le temple d'Isis, à Filet, en Égypte. Ainsi, la décision fut prise avec mon consentement et également celui de mon frère et de ma sœur aînée, que je devrais aller étudier au temple d'Isis. J'y ai donc été envoyée de l'âge d'environ 9 ans jusqu'à celui de 19 ans. Yeshua et moi avions déjà conclu notre accord que nous prévoyions de nous marier une fois adultes. Lorsque nous avions terminé notre formation, il était très clair pour nous deux que nous devions nous séparer et qu'il devrait entreprendre une formation approfondie. Il s'est formé en Inde, il s'est formé en Égypte, il s'est formé en de nombreux androids pour pouvoir accomplir l'œuvre magnifique qu'il a réalisée. Nous nous sommes retrouvés quand j'avais 19 ans et que je collectais. C'était mon jour, c'était à mon tour d'aller puiser l'eau du puits juste à l'extérieur du temple et lui étudiait dans l'un des temples égyptiens pour hommes. Alors nous avons eu nos retrouvailles surprises. Nous nous tenions au bord de ce puits, sans nous être vus depuis dix ans. Et nous avons convenu à ce moment-là, oui, nous voulions toujours nous marier, mais il fallait régler les choses de manière ordonnée. Alors, j'ai remis mon préavis. J'ai été remplacée au service du temple d'Isis, et j'ai dû trouver un moyen de rentrer chez moi. Et souvenez-vous, on ne prenait pas simplement l'avion il y a 2000 ans. Donc, euh, le voyage de retour était compliqué. Lui aussi a dû trouver une solution pour rentrer chez lui. Et une fois rentrés tous les deux chez nous, les événements ont pris une tournure inattendue. Cependant, je n'en dirai pas plus. Est-ce que tout est clair pour vous? Est-ce que cela a du sens? Avez-vous des questions supplémentaires à poser? Oui, cela a parfaitement du sens. Pourriez-vous me dire quels ont été les défis les plus importants avec votre parcours spirituel tel que vous l'avez vécu tant pour vous que pour Joshua Le défi le plus important pour moi était comment équilibrer d'avoir une vie normale des temps si extraordinaires, avec une mission si extraordinaire. J'étais plutôt médium. Yeshua l'était certainement, et Mère Marie était incroyable. Alors, c'était vraiment nous trois à œuvrer pour maintenir l'énergie de sa mission, à bien des égards. Oui, il est vrai que les disciples et les apôtres jouaient un rôle crucial, mais il ne faut pas oublier que la majorité d'entre eux exerçaient des professions à plein temps. Ils s'adonnaient à des travaux exigeants, notamment en tant que pêcheurs, pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs épouses et enfants. Par conséquent, leur présence auprès de Yeshua n'était pas aussi assidue que la mienne. Je tiens à exprimer ma gratitude envers l'Église catholique et le Saint-Père 
pour m'avoir officiellement reconnu comme le treizième apôtre, car c'est précisément le rôle que j'ai tenu. Et j'étais constamment à ses côtés. L'homme qui est finalement devenu mon époux le plus cher. Et je saisissais simplement la majorité de ses enseignements. Grande difficulté à comprendre comment quelqu'un pouvait être si conscient de son essence véritable. Cet avatar, il est venu avec une compréhension complète de qui il était en tant qu'esprit. Toutefois, c'était un défi de taille, car nous étions confrontés à cette très nous menions un ministère itinérant des plus modestes, subsistant au jour le jour, dépendant de la bienveillance de ceux qui pouvaient nous offrir un toit, de la générosité de ceux qui pouvaient partager un repas avec nous et de ce type de soutien. C'est dans ce contexte que les malentendus ont commencé à émerger concernant mon identité, car ce n'était pas typique. C'était plutôt mal vu pour une jeune femme supposément célibataire de voyager avec un groupe d'hommes franchement à l'allure assez rude. Prendre une douche n'était pas toujours notre priorité. Vous vous laviez quand vous le pouviez. Et pour moi, d'être sur la route avec eux dans ce ministère itinérant, j'ai eu la chance d'avoir de l'argent de famille. Lui, non. Alors, qui, selon vous, finançait principalement ce ministère Donc, c'était une autre idée fausse. Les gens ne comprenaient pas pourquoi et comment je pouvais avoir de l'argent. Eh bien, c'était tout simplement de mes parents. C'est aussi simple que ça. Ça n'avait rien à voir avec la prostitution. Et cela est vraiment une allégation très blessante et particulièrement grossière à insinuer que c'est ainsi qu'une femme gagne sa vie. Ce n'est pas le sens de la vie. Clarifions les faits. Marie-Madeleine n'était pas une prostituée repentie. C'est une information erronée qui lui a été faussement attribuée dans certaines interprétations historiques, accusant le féminin sacré quand les hommes s'efforçaient de évincer les femmes. Après la crucifixion de Yeshua, après sa mort, il y a eu des événements marquants et quiconque a joué au hockey, vous savez ce qu'est un bon coup de hanche, n'est-ce pas Vous savez ce qu'est un bon coup de coude. Wendy, qui est canadienne, a parfois le hockey qui lui monte à la tête. Et c'est ce qui a été fait aux femmes. Elles ont été simplement mises de côté, mais elles étaient dans mon identité en tant qu'épouse de Yeshua. J'avais accepté que cela reste secret. C'était pour ma propre sécurité et protection. Nous savions que nous vivions une époque très dangereuse. Nous anticipions ce qui pourrait arriver pour lui, pour nous tous. Nous connaissions les risques que nous prenions. Ils étaient conscients, ils étaient faits par amour. C'était des décisions prises par amour, mais c'était des décisions difficiles. Et vous étiez confident une grande partie de l'histoire connue sur ce qui est arrivé aux Jésuites et à vous. Vous, le Jésuite et Marie, saviez tout ce qui allait arriver. Nous l'avons réalisé en nous préparant. Nous allons faire un petit voyage dans le temps, remontant jusqu'à l'époque où je suis. Imaginez une jeune fille de 19 ans, impatiente à l'idée d'épouser l'amour de sa vie. Replongeons dans ce moment précis. Elle revient du temple d'Isis, le cœur plein d'accords. Yeshua. Lui, à quelques années de plus. Il avait quoi Quatre ou cinq ans de plus que moi. Et nous retournons à la maison et nous espérons faire des progrès dans les préparatifs. Notre mariage. Et au lieu de cela, voilà qu'un incroyable imprévu surgit soudainement. Et les prêtres juifs étaient extrêmement préoccupés que Yeshua devenait extrêmement populaire bien trop rapidement. Ils ne croyaient pas qu'ils pourraient le contrôler. Et Jean le Baptiste, son cousin était aussi très, une voix de Dieu très capable également. Je veux dire, il canalisait et accomplissait aussi des choses incroyables. Mais comprenez bien, nous étions toujours en marge de la société. Nous sommes considérés comme élevés en rang au sein de notre peuple. Mais notre peuple lui-même est très opprimé. Et il y a beaucoup de, quel est le terme le plus juste 
ce n'est pas un mot agréable, mais c'est le mot qui décrit le mieux la situation. Il y a beaucoup de collusion entre les prêtres juifs et les oppresseurs romains. Alors, au lieu d'unir Yeshua, courbe imprévue, je suis contrainte d'épouser Jean le Baptiste, que je ne voulais pas épouser, qui ne voulait pas se marier. Eh bien, je ne l'avais absolument pas anticipé. Il est clair que mes capacités de prédiction n'étaient pas à la hauteur pour cette situation. Nous ne sommes pas supposés tout connaître, n'est-ce pas Eh bien, honnêtement, je crois que j'aurais sérieusement envisagé de m'enfuir. Alors, j'ai fait ce qu'on m'a dit de faire, et c'était l'événement le plus dépourvu de joie que vous ayez jamais vu. Et ce mariage était vraiment un spectacle incroyable. Des milliers de personnes étaient présentes. Mais une fois de plus, ni la mariée ni le marié ne trouvaient de joie dans cette union. Et imaginez donc cette dynamique. Car John connaissait très bien la personne que j'aimais. Et Yeshua a dû me regarder épouser son cousin. C'était vraiment tout un calvaire. Et lorsque toi et Jésus vous promeniez, pendant cette décennie à peu près, ou même plus d'une décennie depuis cette rencontre quand tu avais 19 ans, Jésus était toujours découvrant. Était-il déjà en train de découvrir davantage et de s'entraîner davantage pour faire ce qu'il pouvait faire, ou était-il déjà Oui et non. À cette période, il avait réduit ses voyages, il était prêt à cela. Personnellement, ben, je pense que Yeshua était le plus grand guérisseur qui ait jamais foulé la terre. Cela dit, il faut que la personne soit prête à guérir. Ou cela ne fonctionnerait pas. Ainsi, il commença son ministère en guérissant les gens de façon directe. Permettez-moi de vous expliquer comment il s'y prenait. Les foules devenant extrêmement nombreuses, les gens marchaient ou transportaient leurs proches pendant des jours entiers pour pouvoir venir à lui. Il ne s'arrêtait pas avant que la dernière personne ait été prise en charge. Nous gérions ce triage comme dans un service d'urgence moderne. J'étais à l'accueil et j'étais toujours la première personne qu'il voyait et à qui il parlait. Et lui, il était dans la salle du fond. Et honnêtement, ce que je faisais, c'était m'occuper de la santé de nombreuses femmes et enfants, euh, surtout car dans notre société, les hommes refusaient tout simplement de recevoir des soins venant d'une femme. Et j'étais aussi en train de préparer la personne pour qu'ensuite ils puissent entrer et passer leur moment avec lui. Et parfois, il suffisait qu'il leur pose une question empreinte de bienveillance, leur adresse un mot réconfortant, pose une main rassurante sur eux ou les enveloppe dans une étreinte chaleureuse, car j'avais déjà accompli une grande partie du travail en amont. Parfois, Mère Marie se joignait à nous et ensemble, nous prenions en charge l'accueil, accomplissant en réalité un travail de guérison un peu en marge. Puis, il s'aligne à la rencontre de Yeshua et il fait ce qu'il pouvait pour aider chacun individuellement et tous collectivement, mais cela finissait parfois par épuiser toute notre énergie. Jusqu'au bord du gouffre, car nous commencions à attirer des foules de plus de centaines de personnes. Les discours publics, c'était différent. Cela ne le vidait pas de son énergie de la même manière. Je pense que c'était plutôt revigorant pour lui de pouvoir donner ces merveilleux grands discours. Il n'était pas sans risque. Et je peux vous dire ce que je faisais pendant ces moments, c'était observer la foule énergétiquement ainsi que physiquement et je travaillais à mettre une protection autour de lui. Il avait bien sûr ses propres rituels. Mais je peux vous assurer que Wendy est encore un peu trop sur ses gardes aujourd'hui, avec la manière dont elle s'efforce de protéger les gens autour d'elle. Nous avons dû fréquemment la corriger en lui expliquant que ce qu'elle faisait appartenait au passé, que les choses ont changé. Tu n'as plus besoin de faire ça, car cela épuise ton énergie. Entendu, c'est parti. Y a-t-il une chose en particulier que, selon toi, la plupart des gens n'ont pas bien comprise concernant toi-même et Jésus durant votre temps passé sur terre Qu'il y avait une vie de famille tout à fait charmante, quotidienne, normale. J'avais mes deux aînés. Comme je l'ai dit, je les ai retrouvés dans cette vie sous les traits de Wendy, ce qui est incroyable. 
j'ai retrouvé mes deux parents de cette vie antérieure. Et l'amie dont j'ai parlé, celle avec qui Wendy s'est entraînée pour le channeling, elle était la plus jeune sœur de Yeshua. Ainsi, nous avons rencontré beaucoup de personnes de cette, disons, distribution de l'époque, de cette chronologie, de cette vie antérieure que nous avons retrouvée dans cette vie. Et c'était la partie famille et amis. De ce pourquoi nous sommes tous venus ici, simplement des relations heureuses, juste ces liens joyeux dans un corps. Alors il y avait, je suppose, j'imagine qu'à partir des Écritures, tout était une question d'affaires, et j'imagine que c'était le quotidien. Exactement, exactement. Mais le quotidien, ce n'est pas aussi divertissant à raconter, ni un compte rendu historique à transmettre. Toutefois, je pense que c'est la partie manquante. Avoir ces trois enfants. J'ai eu un fils de Jean le Baptiste. Jean avait déjà trouvé la mort à cette période. Et cela a été très incroyablement traumatisant et bouleversant pour nous tous de voir à quelle vitesse cela s'est produit. Et cela, encore une fois, ils ont tenté d'accuser Salomé. Salomé comptait parmi mes meilleurs amis après avoir réalisé cette danse captivante et avoir réclamé sa tête sur un plateau. Quelle absurdité, vraiment. Et cela n'a strictement aucun sens. Ce n'est pas ce qui s'est réellement passé. Jean devenait simplement trop puissant, alors ils l'ont tué. Je pense que c'est exactement ça. Cela reflète en quelque sorte les actions qu'ils entreprenaient à cette époque. C'est précisément ce qui s'est produit avec Joshua. Ce que vous ignorez peut-être, c'est qu'ils m'ont ensuite amené. Je suis sa veuve, je suis enceinte. Il m'apporte sa tête. Charmant de votre part d'essayer de m'intimider et me disent de me taire, de reculer, de me faire petite, juste de me soumettre à leur autorité. Et c'était horrifiant. C'était absolument terrifiant. Mais heureusement, tout s'est calmé quand ils sont partis. Mon bon sens a finalement pris le dessus, et mes guides sont intervenus en disant que le fait qu'ils tentent de te faire autant peur est le signe que tu possèdes du pouvoir. Vous devez simplement rester très discret à ce sujet. Vous devez vous recentrer être très clair sur qui vous êtes et continuer à demander votre guidance divine. Ainsi, les portraits, les célèbres peintures à l'huile réalisées par plusieurs maîtres représentant Marie-Madeleine avec un crâne de cristal qui tente de sous-entendre qu'elle pratique une sorte d'occultisme, sorcellerie ou autre. Ce crâne de cristal est en réalité la tête de Jean le Baptiste. C'est en quelque sorte sa façon d'essayer. Investissez-vous à fond et avec énergie. Je suis maintenant de l'autre côté. Magdalene, Yeshua, laisse-moi aider. Voilà, sachez, c'est ça. Ces peintures à l'huile représentent vraiment cela et je ne pense pas que beaucoup le savent. Tant de personnes à qui j'ai parlé dans cette exposition, tout est vivant des expériences de mort imminente et des éveils spirituels. Ils attribuent de toujours à Jésus ou Yeshua le mérite de les avoir aidés et guidés à travers ce processus. Qui était présent pour soutenir et guider Yeshua tout au long de sa vie terrestre Quand il était sur la croix ou de façon générale En général, oui. En fait, pour les deux. Qui l'a guidé tout au long du processus Oui, en général. Yeshua a entendu. Il a entendu son Père, il a entendu son Père divin, il a entendu Dieu à un niveau que je ne pense pas que quiconque ait jamais atteint. Et il est venu pour délivrer un message très beau, très simple. Dieu est amour. C'était tout simplement son ministère, ressentir cet amour, accepter cet amour, être aimé, être aimant et bienveillant envers autrui. C'est pourquoi il guérissait les animaux à tour de bras et pas seulement les gens. Et je veux dire vraiment cela était son ministère. En effet, cela se produisait réellement. Ses parents biologiques, la mère Marie, ont connu une naissance virginale, car elle en avait la capacité, tout comme sa grand-mère, la grand-mère d'Anne. Nous évoquons ici des générations de femmes qui possédaient la connaissance pour élever leur fréquence vibratoire à un niveau aussi élevé que l'esprit divin pouvait ainsi entrer en elles et les fécondeurs de manière physique, 
C'est donc un phénomène qui trouve un écho dans le monde naturel. Quel est le terme pour cela? Hermaphrodite. Je crois que c'est ce que font les hippocampes lorsqu'il y a une pénurie de partenaires miles ou femelles. Ils sont capables de changer de sexe afin de permettre la reproduction. Processus similaire. Compris. Mais cela pourrait simplement s'élever. Il s'agit de vibration, il s'agit simplement d'énergie. Et donc, Mère Marie, c'est ainsi qu'elle a eu une naissance virginale. Mais heureusement, Joseph était un compagnon et protecteur incroyable, car elle était couverte de honte, parce que ce n'était pas acceptable pour une jeune fille d'être enceinte à cette époque et de n'avoir aucun mari. C'était une affaire très sérieuse. Et de cette manière, il est intervenu et a assumé ce magnifique rôle de père de Jésus, tout comme Jésus est devenu célèbre. Mon fils, qui est le père de John, car John, bien sûr, ne se souvenait pas de son propre père, il a été assassiné avant même de naître. Et ensuite, j'ai eu deux filles avec Yeshua. Ainsi, ces trois enfants étaient tout simplement, absolument. Elle était la lumière de ma vie et moi de la sienne. Il fallait protéger leurs identités coûte que coûte. Pour quelles raisons croyez-vous que cette histoire est restée occultée pendant de si nombreuses années Parce qu'il y a de la beauté dedans, parce qu'il y a du pouvoir dedans, parce que la simplicité y réside. Dieu étant amour et nous tous étant une étincelle du divin, cela n'a rien à voir avec la religion. La religion est une création humaine. Cela n'a rien à voir avec le fait d'être euh, juif catholique. Adventiste du septième jour, nommé n'importe quelle religion, ça n'a rien à voir avec ça. Pas besoin d'intermédiaire. Je ne dis pas que les églises ne font pas de merveilleuses œuvres, elles en font, mais y compris la fourniture de compagnie pour les personnes marginalisées et isolées et angoissé et tout ce qui peut l'être trouvant réconfort là-bas. Il y a bien une communauté. Cependant, je pense ce que Yeshua a déclaré concernant ce qu'il a réalisé et accompli. Nous en sommes tous capables. Je crois qu'il faisait référence, sans employer le terme exact, à la conscience christique. C'est une forme d'énergie accessible à tous qui nous permettrait de faire ce qu'il a fait et même davantage. Il suffit de connaître la manière de se centrer, d'équilibrer en nous le divin, le masculin et le féminin, et de cultiver la bienveillance envers soi-même. Cela implique de s'aimer, de se pardonner, puis de diffuser cette bienveillance autour de nous, de l'incarner, pour influencer positivement notre entourage. Il est essentiel de se défaire de toutes ces absurdités qui nous divisent, comme les divisions artificielles entre pays, les structures gouvernementales ou les préjugés basés sur des critères tels que la couleur de peau ou l'accent. La couleur de tes yeux, juste un nettoyage ethnique. Oh mon Dieu, cela se perpétue depuis des millénaires et nous sommes conscients que les crimes et tortures les plus atroces ont été perpétrés au nom de l'Église et lors des croisades. Et ont-ils des remarques ou des commentaires à adresser à notre auditoire étant donné que je suis au courant que Marie et Jeshua vous accompagnent. Aimez-vous les uns autres. Soyez très gentils avec vous-même. Et simplement, efforcez-vous d'être dans l'instant présent. Et souvenez-vous que l'amour est véritablement l'antidote à la peur et non le courage. En effet, le courage est plutôt l'antidote à la lâcheté. Beaucoup de personnes éprouvent de la peur et pensent alors « mince, je dois être plus courageux » Je dois faire preuve de plus de bravoure. Et ainsi, ils deviennent plus combatifs poussés par la peur. Il y a tellement plus de facteurs de peur et tant d'accaparements de terre qui se produisent souvent. Juste l'inhumanité de l'homme envers son semblable, elle est fondée sur la peur. Il y a abondance de ressources sur cette magnifique planète. Il y a amplement de cas moyens pour que nous puissions tous prospérer ensemble lorsque tout le monde s'entraide. Et je ne parle pas seulement des personnes qui aident d'autres personnes, s'il vous plaît. Souvenez-vous des animaux, s'il vous plaît. Souvenez-vous des arbres, de l'eau, des montagnes, de tous les aspects de ce pourquoi nous sommes ici. Nous avons la chance de vivre sur le corps généreux de Mère Nature. 
traitons-la comme l'entité sensible et extraordinaire étant la personne qu'elle est, il faut comprendre qu'elle a besoin d'équilibrer son énergie. Elle doit prendre soin d'elle et nous en apprendrons encore plus. Words, English. Plus les explosions. Quand un volcan éclate, l'explosion a éclaté. Explosion, éruption. Merci. Nous allons assister à davantage de tsunamis. Nous allons voir le changement climatique. Le changement climatique doit être abordé. C'est incroyable. Comment vous aviez un vice-président aux États-Unis, Al Gore, qui avait tellement raison et tout le monde s'est tellement moqué de lui et l'a juste ignoré. Et le COVID était une grande opportunité pour la Terre de commencer à inverser certains des problèmes qui se produisaient avec simplement trop de conduite, trop d'utilisation d'essence, trop de combustible fossile, de fracturation hydraulique. Je n'arrive même pas à comprendre quel est le but de la fracturation. Cela n'est pas approprié. Alors, adoptons un mode de vie plus doux en laissant une empreinte écologique plus légère et en faisant preuve de plus d'humanité les uns envers les autres. Il est fort possible que des périodes éprouvantes soient à notre porte. Mon intention n'est pas de semer l'inquiétude, mais plutôt de vous inciter à vous recentrer, à apprécier l'instant présent et à vous rassurer en vous disant que tout va pour le mieux. Par ailleurs, il n'est pas inutile de prévoir des mesures d'urgence à condition que cela soit fait de manière réfléchie et non sous l'emprise de la peur. C'est cette dernière qui peut mener à des réactions disproportionnées, à des accumulations déraisonnables et qui peut pousser vers des dérives sectaires à l'image de ce qui s'est passé avec les Davidiens de Waco et d'autres situations similaires. Je parle de faire des réserves de vos essentiels. Voyez ça comme un exercice ludique. Comme si vous alliez faire du scoutisme, garçon ou fille, et partir camper dans les bois pendant un mois, une expérience totalement nouvelle pour vous. Si vous n'aviez plus d'eau propre et fraîche qui coule de vos robinets à la maison, que feriez-vous Ne serait-il pas judicieux d'avoir une paille filtrante live straw Ne serait-il pas utile d'avoir cette paille purificatrice Ne serait-il pas avisé de savoir comment faire bouillir et purifier l'eau Savez-vous comment récupérer l'eau de votre chauffe-eau Avez-vous un seau propre Que pouvez-vous faire pour des réserves d'eau d'urgence que pouvez-vous faire pour cultiver une partie de votre propre nourriture Que pouvez-vous faire pour avoir des fournitures de premier secours Que faites-vous pour vous réchauffer si soudainement vous n'avez plus d'électricité Je veux vraiment que vous compreniez. Au, aux États-Unis, le, le réseau électrique, c'est-à-dire le réseau physique qui distribue l'électricité, est assez fragile et je ne pense pas que tout le monde en ait pleinement conscience. Les gens prennent pour acquis l'électricité, le chauffage, l'énergie et la lumière. C'est assez préoccupant. Le système n'est pas modernisé. Alors, que devez-vous faire pour vous préparer? Avez-vous besoin d'avoir un réchaud de camping chez vous? Avez-vous besoin d'avoir un générateur ou l'un de ces nouveaux blocs d'alimentation tendance qui coûtent environ 200 dollars et sur lesquels vous pouvez brancher quelques rallonges? Faites simplement des choses comme ça pour être aussi autonome que possible. Mais encore une fois, faites-le dans un esprit de joie, en prenant soin de vous, de votre famille et en étant capable d'aider certains de vos voisins. Car je pense qu'il est probable que vous arriviez à un moment où un peu de troc pourrait être nécessaire. Je pense vraiment qu'il y a un moment où certaines banques pourraient échouer, certaines pourraient fermer. Nous commençons déjà à voir un peu de cela. Serait-il judicieux de votre part d'avoir un peu de liquide et une petite de scoopers? Serait-il judicieux pour vous d'avoir un grand sac de riz et un grand sac de haricots? Si vous avez besoin de nourriture d'urgence et que soudain votre frigo et congélateur tombent en panne? Si vous ne pouvez pas cultiver de jardin chez vous parce que vous vivez dans un appartement, un condo ou que vous n'avez pas la main verte ou encore si votre terrain est très boisé. Intéressez-vous à l'hydroponie? Wendy a ses petits systèmes sympas appelés Aero Garden et elle y fait pousser plein de laitues et d'herbes aromatiques, juste sur le plan de travail de sa cuisine. Et c'est tellement de la nourriture fraîche. La valeur nutritive est excellente. Ce n'est pas plus cher et c'est vraiment amusant et c'est aussi une bonne chose à apprendre pour les enfants. Comment fait-on pousser de la nourriture? Pourquoi ne cultivez-vous pas davantage d'aliments 
sur les toits de vos hôpitaux, sur les toits de vos écoles, sur les toits de vos immeubles. Les gens dans les villes, surtout ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils ont besoin de bons alimentaires pour acheter des fruits et légumes frais. Ils n'ont pas de moyens de transport et ils ne peuvent pas accéder à cette nourriture. Vous devriez la cultiver sur les toits de votre paysage urbain pour les gens. Vous devriez y installer des ruches. Ils commencent à faire ça à certains endroits, à New York. Mais vous, vous devriez juste… Il faut revenir à l'essentiel parce que… Et si votre Internet ne fonctionne pas, incroyable, comme ça remet les gens à leur place Et si votre iPhone ou Android, tout sophistiqué, ne marchait pas Comment allez-vous communiquer Et je ne dis pas cela pour semer la peur. Je le dis juste pour encourager un peu de préparation aux urgences, de manière réfléchie, de joie et de subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, et de réfléchir à la manière dont vous pourriez aider les personnes de votre quartier. Et elles auront également des choses pour vous aider. Il est probable que le troc devienne nécessaire pendant certaines périodes. Je ne m'attends pas à des catastrophes à l'échelle mondiale, mais je pense qu'il y aura des cas comme nous en avons déjà témoigné récemment, où des individus se retrouveront dans l'incapacité d'utiliser leur carte de crédit, notamment s'ils dépendent du système bancaire russe, du fait qu'ils en ont été exclus. Une fois qu'ils hurlent, fait l'invasion. Tu penses de manière traditionnelle, sais-tu comment faire pour allumer un feu As-tu un morceau de silex As-tu une façon de... Tu dois vraiment réfléchir à tes ressources locales, car c'est une conversation tout à fait différente pour une personne qui habite dans une zone urbaine très dense, comparée à quelqu'un résident en banlieue ou dans une région rurale. Et selon le pays où tu habites, quelle est la température minimale? Quelle est la température maximale? Qu'as-tu de disponible à utiliser? Il y a un article sur Wikipédia que tu peux consulter à propos de la grande tempête de Verglas de 1998, car cette tempête, qui a touché le nord-est du Canada et les États-Unis, a duré plus de 30 jours pour les gens qui se trouvaient dans des températures glaciales, sans électricité ni chauffage, c'était vraiment critique. Et c'est très utile d'étudier cela. Et encore, essaie de rendre cet exercice aussi amusant que possible, puis lâche prise. Dis-toi que tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir pour te préparer, que maintenant tu es prêt. Sois juste confiant et laisse-toi porter par la vague. Projette-toi simplement, simplement, simplement et pense à les meilleurs résultats. Planifie en fonction de cela et laisse le reste de côté. Marie, je te remercie du fond du cœur pour cette conversation enrichissante, pour toutes les informations partagées et pour avoir éclairci tant de points. Je te suis extrêmement reconnaissant. Merci encore une fois. Merci à toi. C'était vraiment un grand plaisir. Et merci pour le travail remarquable que tu fais, Alex. C'est très important. Nous sommes vraiment très contents que tu te sois porté volontaire avec autant d'enthousiasme. Cela est extrêmement important pour les communications que tu mets en œuvre. Sache que nous sommes avec toi en tout temps et nous ne cesserons de t'apporter notre aide. Alors, merci beaucoup. Je vais maintenant faire revenir Wendy et lui donner un moment pour se préparer. Comment vas-tu je me demande simplement, pourquoi ai-je donc appliqué de l'eyeliner Leur vibration est tellement… Je ressens juste les larmes. C'est comme des larmes de joie, de pouvoir, de pouvoir établir ce lien. Je l'ai bien vu. J'ai observé ta larme glisser sur ta joue. C'était vraiment remarquable. Mère Marie, un seul œil. Oui, cette larme précise. Cela n'est-il pas intéressant C'est sa signature énergétique Probablement, à moins que vous ne soyez clairvoyant, vous ne pouvez pas voir le manteau que Magdalene avait posé sur moi. Et Yeshua se tenait là, avec sa main sur mon épaule gauche. Mais certaines personnes qui verront ceci et qui sont clairvoyantes pourront le voir. Alors ce sera amusant. Ce sera amusant pour moi de regarder l'enregistrement et de voir si je peux apercevoir des choses autour de moi. C'est remarquable. Non, c'était une conversation très intéressante. C'est le moins qu'on puisse dire. Était-elle particulièrement fougueuse ou était-elle agréable et claire Elle était, elle, un peu fougueuse, un peu fougueuse. Pas trop quand même, pas excessivement fougueuse. Mais ça a été révélateur. C'était une conversation révélatrice. Il était nécessaire qu'il y ait un peu de courage. Soyez cette personne et vivez cette vie. Je pense que vous avez posé une question et je vais simplement y répondre en tant que moi-même car je m'en souviens clairement. Vous avez demandé ce qui se passait alors que Yeshua rentrait chez lui 
et c'était un acte conscient. Chose, nous savions que cela allait arriver. C'est pourquoi nous avons eu la scène. Nous nous sommes cachés chez des amis pour partager ce dernier repas incroyable ensemble. Ils prenaient certains risques en nous laissant tous nous rassembler chez eux. Ils montaient la garde à l'extérieur de la maison. Et nous avons choisi d'aller au jardin de Gethsemane parce que c'était un endroit si beau. Nous y étions souvent allés et, comme le voulait la coutume, les hommes priaient séparément des femmes. Et nous savions qu'ils seraient emmenés de cet endroit. Nous avons choisi de ne pas résister. C'était un choix délibéré fait par grand amour. Et il a délibérément choisi son cousin Judas pour le trahir. Et Judas n'avait toujours pas compris. Il ne savait pas ce qui allait arriver. Et je veux rétablir la vérité pour Judas, parce que son nom est devenu une expression très malheureuse. Les gens diront même « Oh, il est un vrai Judas » ou « Elle est une vraie Judas » en tant que symbole de traîtrise. Jésus avait besoin que cela se produise. Il choisissait de rentrer chez lui de cette manière humiliante, douloureuse, publique, pour essayer d'apaiser les tensions pour tout le monde, afin qu'il n'y ait pas d'énormes émeutes, car nous craignions tous des émeutes et que des milliers de notre peuple auraient été tués. Alors, nous essayons juste de calmer cette énergie. Et il a demandé à Judas de le désigner. Judas a été payé une petite somme pour cela et ne savait pas ce qui allait se passer. Marie n'aurait jamais pu le faire. Judas s'est suicidé à cause de la culpabilité et de la honte qu'il ressentait. « Je veux purifier cela. Je veux lâcher prise. » Judas a joué un rôle qui était nécessaire, en effet. S'il ne l'avait pas fait, quelqu'un d'autre aurait pris sa place. Il a vraiment bien joué son rôle. Oui, il l'a bien exécuté. Compris. Mais c'était difficile. Et... Quand nous sommes allés à la croix du Christ, Marie, mère de Jésus, était ma droite, comme ma belle-mère. J'étais à gauche et nous étions à genoux à ses pieds. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite de ma vie, de toutes mes vies. Nous lui transmettions de l'énergie. Et nous avions beaucoup d'autres personnes qui l'aimaient. Nous leur avons demandé de rester à l'écart car il y avait un grand risque public à être là. Nous avons surtout demandé aux hommes de rester à l'écart parce que nous pensions que s'ils faisaient ne serait-ce qu'un geste, ils seraient tués. Ils allaient en crucifier encore plus. Donc Marie et moi étions juste essayant de ne pas être menaçants et nous envoyions simplement de l'amour. Et nous étions aussi, je serai honnête. Euh, nous étions tous les deux en train de discuter avec lui, en lui disant que cela ne devait pas se transformer en un spectacle long et douloureux. Mourir sur la croix prend habituellement environ trois jours. Nous le poussions à rentrer, nous le bousculions pour qu'il rentre, nous l'invitions à rentrer et nous le faisions. Nous faisions la danse, lui et moi, et je montrais simplement le chemin et il n'avait manifestement ni la force ni l'énergie pour le faire et je le guidais simplement vers le haut. J'étais certainement arrivée à un point de non-retour, parce que je ne voulais pas revenir. Et la Vierge Marie m'a ramenée à la raison, en me disant, « Justement, Marie, tu as des enfants. Tu dois t'occuper de tes enfants. Ce n'est pas ton heure de partir. » Elle était la plus extraordinaire. Phare de force, je ne peux pas imaginer comment une mère peut traverser cela. Voir leur fils aîné tellement aimé, être crucifié. Mais comme je l'ai dit, il s'agissait d'une journée contre environ trois jours et il y avait tant de gens qui nous envoyaient de l'amour et de l'énergie. Et c'est ainsi que nous avons tenu le coup et nous l'avons ramené à la maison. Il tenait à rentrer chez lui en pleine conscience car nous lui disions « Mec, laisse ton corps partir. Nous savons tous comment sortir instantanément de notre corps. Allez. » Et lui, il dit « non, il incarnait l'agneau de Dieu, implorant son Père de pardonner à ceux qui l'oppressaient, car ils ignoraient la portée de leurs actes. Il désirait intervenir. C'était sa fin et il a décidé de la façon de la vivre. Mais c'était manifestement très difficile. Nous avons dû courir pour sauver notre peau, ce que nous avons fait. Alors nous nous sommes échappés. Son oncle était riche et possédait des navires. Et nous nous sommes d'abord échappés en Égypte. Nous avons trouvé refuge dans le même temple d'Isis à Philée. Et nous y avons été accueillis. Puis nous sommes partis de là. J'étais sur le point d'accoucher 
donc très enceinte, et nous avons effectué notre dernier déplacement vers le sud de la France. Et un petit cottage avait été trouvé et aménagé spécialement pour moi. Et c'est là que j'ai passé toute ma existence et élevé mes deux enfants. J'ai eu mon, mon, mon fils. Malheureusement, le fils de Jean le Baptiste, mon propre fils, s'était éloigné. Et il était absent de ma vie. Mais j'avais déjà ma fille aînée avec moi. Ensuite, j'ai donné naissance à ma fille cadette. Donc, le fils aîné de Jean le Baptiste et les deux plus jeunes enfants, des filles, y compris celle du milieu. Et la fille la plus jeune, c'est bien d'elle que je parle. C'est incroyable, c'est vraiment remarquable. Wendy, où les gens peuvent-ils en savoir plus sur vous et sur le travail que vous réalisez Vous pouvez consulter mon site internet à l'adresse wendyrosewilliams.com. Je vous invite à ne pas hésiter à solliciter un entretien téléphonique gratuit de 15 minutes afin de déterminer si je peux vous apporter mon aide. J'apprécie particulièrement les échanges en tête-à-tête tête avec les gens. Vous avez aussi la possibilité d'écouter mon podcast. Je coanime avec Greg Kirk et cela s'appelle « Waking up spiritually » et bien sûr via les applications de podcast ou YouTube. Mais vous pouvez aussi vous rendre sur « wakingupspiritually.com » et c'est un podcast visuel comme le tien, Alex. Nous avons choisi de le faire avec des PowerPoints, donc c'est simplement notre manière de présenter les informations qui sont également disponibles sur Amazon et Audible. Il suffit de chercher mon nom complet là-bas, Wendy Rose Williams. Wendy, merci beaucoup d'être venue à l'émission. Encore une fois, bah, je te suis reconnaissant pour toi et le travail que tu, que tu accomplis. Et merci de, de partager cela avec nous. Je t'en suis reconnaissant. Un plaisir absolu, vraiment. Et je tiens simplement à ce que les gens sachent que tout ira bien. Nous irons tous bien, c'est certain. Bien sûr, il est vrai que des personnes nous quittent sans cesse. Il y a tellement d'anges parmi nous. Il y a tellement d'anges qui se retrouvent au chômage ou sous-employés simplement parce que les gens ne sollicitent pas leur aide, parce qu'ils n'ont pas la foi en cela. Ils ne croient pas qu'ils peuvent la recevoir. Ils ne se sentent pas dignes de la mériter. Soyez simplement prêts à demander cette aide divine aux anges et observez votre vie se transformer. C'est incroyable. Merci encore, Wendy. Je te suis reconnaissant. Je vous remercie. Merci de regarder. Cliquez sur une des vidéos ci-dessous pour poursuivre votre voyage. Et n'oubliez pas de vous abonner.